Eh, Alfonso, la verdadera libertad financiera para mí. Bueno, eh, libertad financiera yo creo que muchas personas la confunden. Eh, yo podría decir que yo soy libre financieramente ya hace, hace aproximadamente dos años, porque la libertad financiera para mí es tú tener la capacidad de seguir viviendo eh, como tú vives, hablando de los gastos, eh, sin la necesidad de trabajar. O sea, hay un libro por ahí que se llama eh, El millonario de al lado, creo, que hay un, un capítulo que habla de eso, que dicen que los millonarios, los verdaderos millonarios, tienen la capacidad de sobrevivir por lo menos de uno a cinco años sin trabajar. O sea, tienen suficiente capital ahorrado o invertido que le permite durar de uno a cinco años sin trabajar, una cantidad más o menos así de tiempo. Entonces, eh, vamos a imaginar, vamos a poner un ejemplo, eh, Alfonso, de que tus gastos mensuales en tu casa, realmente no sé de qué país eres, pero vamos a hablar en dólares. Vamos a imaginar que tus gastos mensuales en, en tu casa en tu entorno, en todo, en la casa, lo que tú pagas de casa, la renta, la luz, todo eso, son de unos mil dólares al mes, un ejemplo. Y vamos a imaginar que tú tienes ahorrado eh, unos 12 mil dólares. Entonces eso quiere decir que tú eres libre financieramente durante todo un año. O sea, tú tienes 12 mil dólares ahorrado que tú puedes seguir manteniendo tu mismo estilo de vida sin, sin disminuir gastos ni nada, sino lo mismo que tú haces siempre, eh, si es mil dólares, ya con, con 12 mil dólares ahorrado, eso sería, eh, tú podrías decir que eres libre financieramente, tú podrías tomarte un año completo de vacaciones y no te afectaría porque tú tienes el dinero suficiente para eh, vivir todo ese año. Entonces, la libertad financiera se trata de eso, de tú tener la capacidad de sin, sin tú trabajar, poder llevar tu estilo de vida. O sea, mucha gente piensa que la libertad financiera es tener un, un yate, tener un, una mansión, no sé de, de cuántos millones, tener autos y toda esa cosa. No, eso ya eh, sería otra cosa, pero libertad financiera, tú puedes ser una persona humilde, tener un, 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 una vida, vivir humildemente, una casa pequeña, bien, bien humilde y ser libre financieramente. Más, hay otras personas que quizás pueden tener una casa muy grande, autos y, y yates y toda esa cosa y no son libres financieramente porque tienen que estar trabajando constantemente para costear todo eso que tienen. Más sin embargo, una persona, como te digo, viviendo humildemente, puede vivir tranquilo si sus gastos son pocos, puede durar quizás, qué sé yo, depende de lo que tenga ahorrado. Entonces eso para mí es la libertad financiera, poder vivir tranquilo sin preocuparse de dinero.